যানবাহনের চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হলো বহুল প্রতীক্ষিত দেশের প্রথম দ্রুতগতির উড়াল সড়ক সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে চালু হওয়ায় প্রথম দিনে সুফল পাবেন অফিসগামীরা এখন সকালে এ নিয়ে থাকছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শম্পা বিশ্বাস সবার জন্য উন্মুক্ত হলো দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আজ ভোর ছয়টা থেকে শুরু হলো যান চলাচল বিমানবন্দর এলাকা থেকে ফার্ম গেট আসতে সময় লাগছে মাত্র দশ মিনিট কাউলাটোল প্লাজায় আছেন সহকর্মী মোকারম হোসাইন বিজয় সরণি থেকে উড়াল সড়কে ওঠার র্যাম্প এলাকায় সহকর্মী নাইমাবির এবং ফার্ম গেটে নামার র্যাম্পে আছেন সহকর্মী সিফাত শাহরিয়ার আমরা এখন সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তাদের সঙ্গে শুরুতে যাচ্ছি মোকারম হোসাইনের কাছে মোকারম কাউলা টোল প্লাজায় ভিড় কেমন যানবাহনের এবং সেই সঙ্গে জানাবেন প্রথম যাত্রায় সবার মধ্যে উচ্ছ্বাস কেমন দেখছেন সম্প আপনাকে শুভ সকালে যেন বাংলাদেশের জন্য একটি শুভ দিন একটি নতুন সকাল সম্ভাবনার ভোর ভোরের আলো ফোটার আগেই আপনি দেখছেন এই কাউলা প্রান্ত যেটি রয়েছে বিমানবন্দর অংশে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রবেশমুখ সেই প্রবেশমুখে কিন্তু গাড়ির ইতোমধ্যেই ব্যাপক ভিড় আমরা লক্ষ্য করছি এবং যেই ব্যক্তিগত গাড়িগুলো এখন এই এখানে অপেক্ষা করছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে উঠবার জন্য তারা কিন্তু এখন ঘড়ি হাতে নিয়ে মূলত সেকেন্ড গণনা করছেন যে কোন সেকেন্ডে আসলে তাদের জন্য এই দরজাটি খুলে দেওয়া হচ্ছে সেই মাহেন্দ্র খানের অপেক্ষায় কিন্তু রাত তিনটা থেকে একজন অপেক্ষা করছিলেন তার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তিনি প্রচণ্ড রকমের উচ্ছ্বসিত এবং উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন যে প্রথম কোনো কিছুর সঙ্গে যেহেতু আবেগ জড়িয়ে থাকে তিনি চেয়েছিলেন তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি এই আবেগের সাক্ষী হবেন এবং এই সুসময়ের এবং এই সম্ভাবনার যে সকাল সেই সকালের তিনি যাত্রী হয়ে প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস এক্সপ্রেসওয়েতে উঠবেন প্রধানমন্ত্রীর পরেই সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয় এলিভেটেড এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম যাত্রী হিসেবে যে গাড়িটি আসলে প্রবেশ করছে এই কাউলা প্রান্ত দিয়ে সেই গাড়িটি হয়তো বা আর খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবেশ করছে দেখতে পাচ্ছেন সব্বা ঢাকা মেট্রো গ একত্রিশ শূন্য ছয় শূন্য সাত যে গাড়িটি যে নম্বর প্লেট ধারি যে গাড়িটি সেটি কিন্তু এই মুহূর্তে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবেশ করবার জন্য চেষ্টা করছে তার ইঞ্জিন স্টার্ট হয়েছে গাড়ির চালক ধীরে ধীরে আসলে গাড়ি নিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসে ওঠার জন্য চেষ্টা করছেন গণমাধ্যম কর্মীরাও চেষ্টা করছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য এবং আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি বেশ গাড়ির দীর্ঘ সারি এই প্রান্তে আসলে আমরা লক্ষ্য করছি এবং এই গাড়ির যে দীর্ঘ সারি সেই সারি সারি গাড়ি কিন্তু এখন কাউলা প্রান্ত থেকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে উঠছে এই প্রবেশ মুখ দিয়ে উঠে কিন্তু গাড়িগুলো আসলে ফার্ম গেট অংশ দিয়ে নেমে যাবে এই যে এগারো দশমিক সাত তিন কিলোমিটার দীর্ঘ যেই সড়ক যে উড়াল সড়ক সেই উড়াল সড়ক পাড়ি দিতে আট থেকে দশ মিনিট কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে বারো থেকে পনেরো মিনিট হয়তো বা লেগে যেতে পারে যেহেতু আজকে প্রথম কর্মদিবস এবং প্রথম কর্মদিবসে বেশ কিছু অফিসগামী মানুষ আসলে রয়েছে অর্থাৎ উত্তরা থেকে যাদের অফিস মতিঝিলে যাদের অফিস পুরান ঢাকায় কিংবা যাদের অফিস হচ্ছে কমলাপুরের দিকে তারা কিন্তু আজকে এই সুফলটুকু আসলে লুফে নেবার চেষ্টা করবেন আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করছি প্রথম গাড়ির চালকের সাথে প্রথম সবকিছুর সাথে তো আবেগ জড়িয়ে জড়িয়ে আছে আপনার কেমন লাগছে এই আসলে আমি অনুভূতিটা প্রকাশ করতে পারতেছি না আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারতেছি না আমার কাছে খুবই খুশি লাগতেছে যে যেখানে আমরা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা জেমে আটকাই থাকতাম সে জায়গায় আমরা পনেরো থেকে বারো মিনিটে চলে যেতে পারবো মতিঝিল এরিয়াতে এই জন্য বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী প্রধানের কাছে ধন্যবাদ জানাইতেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত একটা ভালো কাজ করে দিছে আমাদের জন্য বিমানবন্দর সড়কে কখনো যে চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চালাতে পারবেন কখনো কি ভাবনায় ছিল এটা ভাবনায় ছিল না এটা অকল্পনীয় ছিল তো যাই হোক এখন খুবই ভালো লাগতেছে সম্পা শুনছিলেন যে যে চালক প্রথম গাড়ির চালক যিনি আসলে অপেক্ষা করছিলেন দীর্ঘক্ষণ যাব তো যার গাড়িটি ইতিমধ্যে এই শাড়ির প্রথম দিকেই অবস্থান করে নিয়েছে যে যিনি কিনা প্রধানমন্ত্রীর পরেই প্রথম যাত্রী হিসেবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকছেন তিনি বলছিলেন যে তিনি কখনো আসলে কল্পনাই করতে পারেননি বিমানবন্দরের এই সড়কে তিনি আসলে চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে আসলে গাড়ি চালাতে পারবেন কিন্তু সেই স্বপ্নই আজকে বাস্তব হিসেবে ধরা দিয়েছে এবং তিনি কিন্তু সেই ইতিহাসের সাক্ষী 
সাক্ষী হয়ে এই মুহূর্তে আসলে এভিলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা প্রান্তের যে প্রবেশমুখ সেই প্রবেশমুখে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন গণমাধ্যম কর্মীদের যে চাহিদা যে তার কথা শুনবার যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশার বাস্তবতায় কিন্তু তাকে খানিক্ষণে খানে অপেক্ষাও করতে হচ্ছে সোমবার সকাল থেকেই কিন্তু বৈরি আবহাওয়া মেঘলা আকাশ সকালে সূর্যের দেখা এখনো মেলেনি কিন্তু সব বৈরি তাকে পেছনে ফেলে কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষী হবার জন্য দ্রুত গতির যাতায়াতের যে বাংলাদেশ যোগাযোগ খাতে যে অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার যে সরকারি উদ্যোগ সেই উদ্যোগের সুফল ঘরে তুলতে কিন্তু সকাল থেকেই লোকজনের এই অপেক্ষা মধ্যরাত থেকে কারো কারো অপেক্ষা কারো কারো অপেক্ষা ভোররাত থেকে স্কুলগামী যেই মানুষজন রয়েছেন যে অভিভাবকরা রয়েছেন অফিসগামী যে মানুষরা রয়েছেন যারা সকালবেলা আসলে আটটা নয়টার দিকে আসলে তাদেরকে অফিস মুখী হতে হয় বিমানবন্দরের এই সড়ক অর্থাৎ গাজীপুর থেকে শুরু করে বিমানবন্দর পার হয়ে বনানি কাকলি মহাখালী মগবাজার হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত একজন অফিসগামী মানুষের পৌঁছতে দুই থেকে তিন ঘন্টা লেগে যাবার যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতে কিন্তু এখন অনেকাংশেই প্রায় আধা ঘন্টা কিংবা এক ঘন্টায় নেমে এসছে যখন এলিভেটেড এক্সপ্রেসের পুরো অংশ অর্থাৎ মগবাজার থেকে ফার্মগেট থেকে এই অংশটি যখন সম্প্রসারণ হয়ে সম্প্রসারিত অংশটি যখন মগবাজার হয়ে কমলাপুর হয়ে চিটাগাং রোডের কুতুবখালি পর্যন্ত চলে যাবে তখন কিন্তু এই সময়টি ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটে নেমে আসবে অর্থাৎ সায়দাবাদ থেকে একজন মানুষ অনায়াসে বিমানবন্দর আসতে পারবেন এই যে র্যাম সহ ছেচল্লিশ কিলোমিটার যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে মাত্র ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে যেটি একেবারেই অকল্পনীয় এবং বাংলাদেশের ঢাকা শহরের যে মূল অংশগুলো রয়েছে অফিস পাড়া যেগুলো রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু গাড়ির গতি কখনো কখনো পায়ে হাঁটার গতিকেও হার মানাতো অর্থাৎ ঢাকা শহরে বলাই হতো যে সাত থেকে আট কিলোমিটার গতির উপরে গাড়ি আসলে চালানো যায় না কখনো যেত না সেই যে দুর্ভোগের দিন সেই যে যানজটে নাকাল হবার দিন সেই যে কর্মঘণ্টা নষ্ট হবার দিন সেই দিনগুলো কিন্তু এখন আস্তে আস্তে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ ঢাকার যে উন্নয়ন অবকাঠামোগুলো সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যেটি আস্তে আস্তে আসলে বাস্তবায়ন হচ্ছে জনসাধারণের জন্য আসলে খুলে দেয়া হচ্ছে সেই খুলে দেবার বাস্তবতায় কিন্তু এটি এখন আমরা দেখছি যে মানুষ সেই সুফলগুলো আসলে লুফে নিতে শুরু করেছে এবং আমরা বলতে পারি যে আমরা আমরা বলতে পারি যে আমরা আমরা বলতে পারি যে এই যে গাড়িগুলো যে যাচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে আমরা আমরা একটু চেষ্টা করছি সেই গাড়িগুলোকে অনুসরণ করবার এবং যেহেতু প্রবেশমুখ থেকে শুরু করে টোল প্লাজা পর্যন্ত খানিকটা দূরত্ব রয়েছে সেই দূরত্বগুলো আসলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে গাড়ির গতি কিন্তু কত দ্রুত ছুটে যাচ্ছে এবং তারা চেষ্টা করছে কত দ্রুত গিয়ে টোল পেলা যায় নির্ধারিত যেই টোল রয়েছে সেই টোল পরিশোধ করে সেই টোল পরিশোধ করে কিন্তু এই এক্সপ্রেস ওয়েতে এক্সপ্রেস ওয়ের বুক চিড়ে কিভাবে সাই সাই করে সেই গাড়িগুলো আসলে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে এবং এমন বাস্তবতা আমরা দেখছি আরও একজন চালক কিন্তু অপেক্ষা করছেন তারাও আসলে চেষ্টা করছেন যে গণমাধ্যমের যে চাহিদার বাস্তবতা সেই চাহিদার বাস্তবতাকে চাহিদার বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে কিভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে তারা আসলে চলে যেতে পারেন আমরা একটু টোল প্লাজার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব আমাদের সহকর্মীরা সহকর্মী যারা রয়েছেন তারা আমরা একটু টোল প্লাজার দিকে যাবার চেষ্টা করছি এবং আমরা টোল প্লাজায় যে টোল দেবার আনুষ্ঠানিকতা সেটিও ধারণ করবার চেষ্টা করব এবং যে গাড়িগুলো এই মুহূর্তে এলিফেন্ট এক্সপ্রেস ওয়ে প্রবেশ মুখে অপেক্ষা করছিল অপেক্ষা করছিল সেটি কিন্তু অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে সকাল ছয়টায় ঠিক সকাল ছয়টায় সেই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যে প্রবেশ দ্বার সেটি খুলে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল সকাল থেকেই যেটি প্রথমেই বলছিলাম যে ভোর তিনটা থেকে আসলে অপেক্ষা করছিল একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তিনি কিন্তু চলে গিয়েছে আমরা তার সাথে কথা বলেছি অনুভূতি জেনেছি এরপর স্কুল গামী একজন অভিভাবক ছিলেন তার বাচ্চাকে নিয়ে তিনি স্কুলে যাচ্ছিলেন তিনিও কিন্তু তার বাচ্চার স্কুল অনেক দেরিতে হলেও সে কিন্তু চেয়েছে যে আজকে প্রথম একজন যাত্রী হিসেবে সেই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে অতিক্রম করবে সেটিও কিন্তু তিনি করে দেখেছেন আমরা তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই কথা বলেছি এবং এই যে আস্তে আস্তে এই যে ব্যক্তিগত গাড়িগুলো রয়েছে এই যে ঢাকা শহরের 
মূল যে যানজটের বাস্তবতা অর্থাৎ বিমানবন্দর থেকে শুরু করে স্থবির হওয়া বনানি একেবারে যানবাহনের চাপে থমকে থাকা মহাখালী কিংবা কিংবা চতুর্মুখ থেকে আসা যানবাহনে একেবারে স্থবির হয়ে থাকা যে মগবাজার মোড় সেই মোড়গুলোতে কিন্তু আস্তে আস্তে গতি ফিরছে এবং এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সুফল কিন্তু আজকে থেকে সাধারণ মানুষ মূলত ঘরে তোলার চেষ্টা করছে এবং যারা কিন্তু এই যে বলছিলাম প্রথমের দিকে সম্প আপনাকে যে উত্তরা থেকে যাদের উত্তরা যাদের আবাস যারা উত্তরা থেকে মতিঝিল পুরান ঢাকা কমলাপুর বিভিন্ন জায়গায় যারা আসলে অফিসের জন্য অফিসের কাজের জন্য আসলে গিয়ে থাকেন তারা কিন্তু এখন যে পথটি পাড়ি দিতে পারবেন তাদের দুই আড়াই ঘন্টার পথ সেই পথ কিন্তু এখন তারা পাড়ি দিতে পারবেন বলা যায় যে মোটামুটি দশ থেকে বারো মিনিটে এবং এই যে ফার্ম গেট পর্যন্ত যে অংশটি খুলে দেওয়া হচ্ছে এগারো দশমিক সাত তিন কিলোমিটার এবং ফার্ম গেট পর্যন্ত এগারো দশমিক সাত তিন কিলোমিটার অংশটি যে খুলে দেওয়া হলো আজকে সর্বসাধারণের জন্য সেই অংশে কিন্তু সকাল থেকেই প্রবেশ মুখে প্রবেশ মুখে যে আমরা গাড়ির যে অপেক্ষা দেখেছি সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে টোল প্লাজা পর্যন্ত চলে আসছে এই যে টোল প্লাজা দেখতে পাচ্ছেন এখানে টোল পরিশোধ করে কিন্তু টোল প্লাজায় নির্ধারিত যে টোল রয়েছে সেই টোল পরিশোধ করে গাড়িগুলো এখন এলিফেন্ট এক্সপ্রেস ওয়ের বুক চিড়ে সাই সাই করে এগিয়ে যাচ্ছে ফার্ম গেটের দিকে বিজয় সরণিতে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী নাইমাবির আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে তার কাছে জানবো সেখানকার বাস্তবতা একেবারে স্বপ্ন পুরনোর দিন এবং একই সাথে যদি বলতে চাই যে স্বপ্ন যাত্রার যারা সারথী ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে তিন থেকে চারটি গাড়ি ইতিমধ্যেই বিজয় সরণের যে দক্ষিণ র্যাম্প রয়েছে সেই র্যাম্প দিয়ে প্রবেশ করেছে এবং শাহজাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা প্রান্ত রয়েছে সেই কাওলা প্রান্তের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এবং তারা টোল দিয়েছে তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই ভীষণ রকমের উচ্ছ্বাসিত এবং ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে তারা ভীষণ রকমের খুশি কারণ অনেকেই প্ল্যান করে রেখেছিল যে আজকে যে যেদিন প্রথম দিন এটি আসলে খুলে দেওয়া হবে সেদিন তারা আসলে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে করে বিজয় সরণি এখান থেকে উঠে তারপরে তারা একেবারে রওনা দিবে কাওলার উদ্দেশ্যে প্রথমে যদি আমি একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি বিজয় সরণির যে দুটি র্যাম্প রয়েছে ওঠার র্যাম্প রয়েছে সেই ওঠার র্যাম্পে একটি হচ্ছে বিজয় সরণির দক্ষিণ র্যাম্প এবং একটি হচ্ছে বিজয় সরণির উত্তর র্যাম্প এবং এই দুটি র্যাম্প দিয়ে আসলে টোল প্রদান করা যাবে এবং দুটি র্যাম্প দিয়ে একটি মাত্র একটি টোল প্লাজা রয়েছে সেই টোল প্লাজার মাধ্যমে টোল দিয়ে এরপরে এই র্যাম্প দুটি ব্যবহার করে সরাসরি কাওলার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ শাহজালাম বিমানবন্দরের যে কাওলা যে অংশ এলিফেন্ট এক্সপ্রেস ওয়ের সেই দিকে তারা আসলে যাত্রা করেছে এবং তারা ভীষণ রকমের উচ্ছ্বাসিত এবং ভীষণ রকমের খুশি এবং একই সাথে যারা এই কাজের সাথে জড়িত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যে কর্তৃপক্ষ যারা এই র্যাম্পের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সাথে আমাদের কথা হচ্ছিল তারাও আসলে তারাও নিজেরা নিজেরা এই ব্যাপারটা নিয়ে খুবই খুশি যে দীর্ঘদিনে তারা আসলে এটি এটি নিয়ে কাজ করেছে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের পরে যখন আজ সাধারণ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে সাধারণ যানবাহনগুলোর জন্য এটি খুলে দেওয়া হয়েছে তারাও তাদের জন্য এই দিনটি একেবারে আনন্দের একটি দিন এবং এই কারণেই হচ্ছে তাদেরও তারা আমাদেরকে জানাচ্ছিল যে তাদেরও ভীষণ রকমের খুশি লাগছে এবং ইতিমধ্যে যে তিনটি গাড়ি এখান থেকে প্রবেশ করেছে তারা টোল দিয়েছে এবং তিনটি গাড়ি ছিল হচ্ছে মাইক্রো বাস আমরা যদি বলি সেই মাইক্রো বাস অর্থাৎ ষোলো সিটার কম যে গাড়িগুলো সেই গাড়িগুলো এবং তাদের যে নির্ধারিত টোল সেটি হচ্ছে আশি টাকা সেই আশি টাকার টোল তারা প্রদান করেছে এবং প্রদান করে তারা রওনা দিয়েছে গতকাল এই এলিভেন্ট এক্সপ্রেসওয়ে প্রধানমন্ত্রী যে যাত্রা করেছিল কাওলা প্রান্ত থেকে ফার্মগেট প্রান্ত পর্যন্ত পুরো যাত্রা করতে যাত্রার যে সময়কাল সেটি ছিল দশ দশ মিনিটের মতো এবং বলা হচ্ছে যে এই পুরো প্রান্তর এক প্রান্ত থেকে কাওলা প্রান্ত থেকে শুরু করে ফার্মগেট পর্যন্ত এই প্রান্তের আসলে যেতে সময় লাগবে দশ থেকে বারো মিনিট আর আমার যে স্থানটি রয়েছে আমার যে দুটি র্যাম্প রয়েছে এই মুহূর্তে আমি যেখানটায় আছি সেই র্যাম্পের যদি আমি স্থানের চিত্রটা আসলে বর্ণনা করতে চাই তাহলে ফার্মগেট অংশে যে নামা যাবে ইন্দিরা রোডের যে র্যাম্পটি সেখানে কিন্তু ওঠা যাবে না অর্থাৎ ফার্মগেটে যারা অধিবাসী রয়েছে তাদেরকে কিন্তু এই র্যাম্প দিয়ে আসলে উঠতে হবে বিজয় সৈনির এই র্যাম্প দুটি দিয়ে উঠতে হবে এবং এই কারণে কিন্তু এখানে দুটি র্যাম্প দেওয়া হয়েছে একটি হচ্ছে দক্ষিণ র্যাম্প একটি হচ্ছে উত্তর র্যাম্প এবং আমি যদি আরও বলতে চাই যে ফার্মগেট 
ঘাট ইন্দিরা রোড তেজগাঁও যে এলাকা তেজগাঁও শিল্প এলাকা এরপরে আমি যদি বলতে চাই বিজয় সরণি আমরা নিশ্চয়ই জানি যে বিজয় সরণি ঢাকা শহরের একটি মানে বলা যায় যে ঐতিহাসিক একটি স্থান জ্যামের দিক থেকে কারণ বিজয় সরণি জ্যাম নিয়ে জ্যামের ভুক্তভোগী হননি ঢাকা শহরে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া আসলে দায় এবং আমরা বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সব জায়গায় বিজয় সরণির জ্যাম নিয়ে আসলে আমরা কথা শুনে থাকি সেই বিজয় সরণির জ্যাম কিন্তু কাটাতে বা সেই বিজয় সরণির জ্যাম কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ন করে দিতে সক্ষম হবে এই এলিফেন্ট এক্সপ্রেসওয়ে সেটি আসলে স্থানীয় যারা অধিবাসী রয়েছে তারা ধারণা করছে এবং আমরা যখন এসেছি তখন আমরা কিছু দুই চাক এবং তিন চাকার গাড়ি বিশেষ করে মোটর সাইকেল যারা চালান মোটর বাইক এবং একই সাথে সিএনজি কয়েকটি গাড়িকে আমরা এখানে আসতে দেখেছিলাম কিন্তু তারা জানেন তারা জানেন যে এলিফেন্ট এক্সপ্রেস ওয়েতে দুই চাকার গাড়ি এবং তিন চাকার গাড়ি আসলে ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু তারপরে তারা এখানে এসছেন এই মুহূর্তে আমরা চলে যেতে চাই ফার্মগেট প্রান্তে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী সিফাত শারিয়ার যে গাড়িটি সেই ঠিক ছয়টায় প্রথম আসে সেটি এখন এই ফার্মগেট এসে পৌঁছেছে অর্থাৎ বলা যায় ছয়টায় যে গাড়িটি এখানে রওনা দিয়েছে তার সাথে একটু কথা বলছে বলতে চাই তার অনুভূতি জানতে চাই উত্তরা থেকে একশো পঁয়ষট্টি কিলো দিয়ে তাহান দিয়ে মানে সাত মিনিটে চলে আসছে মানে সাত মিনিট মানে অনেক ভালো অনেক ভালো মানে ফার্মগেট আসবো তিন ঘন্টায় আসতাম সেইটা মানে সাত আট মিনিট আসবে চিন্তাও করি নেই কোনোদিন এখানে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি একজন পিতা এবং তার সন্তানকে নিয়ে প্রথমবার সে এসেছে এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে পার হয়ে এসেছে আমি এই জায়গায় আসছিল যে আমার আব্বুর সঙ্গে কালকে এই দিকটা যাওয়া হয়েছে কিন্তু উপরে উঠতে দেয় না আর হিসা খাসি না আবার উদ্ঘাটন করলো আজকে আব্বু সকালবেলা আসলো আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে পার হয়ে একজন পিতা এবং তার সন্তান প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে কাউলা প্রান্ত থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এসেছেন এবং আমরা দুইটি কার একসাথে আসতে দেখি তিনি আমাদেরকে যেটি বলছিলেন একটু আগে যে সাত মিনিটে উনি এসেছেন অর্থাৎ এখন যেহেতু ফাঁকা একদমই বলা যায় সেই জন্য সে যখন রওনা দিচ্ছে তার থেকে ঠিক সাত মিনিট পর এই ফার্মগেটের শেষ প্রান্তে এলিভেটেড এক্সপ্রেস শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তিনি যেটি বলছেন এই পথের তিনি নিয়মিত যাত্রী সে প্রায় সময় এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা এবং দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত সময়ে এখানে সে সে পৌঁছাতো সেখানে সে আজকে মাত্র সাত মিনিটে প্রথম যাত্রী হিসেবে বাবা এবং ছেলে প্রথম যাত্রী হিসেবে এখানে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে যে সাড়ে এগারো কিলোমিটার পথ সেটি পার হয়ে এখানে এসেছেন এবং আজকে সকাল ছয়টায় উদ্বোধন এর পর প্রথম জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এর আগে গতকাল আমরা যেটি জানি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে সেটি তিনি কাউলা প্রান্ত উদ্বোধন করে দেন এবং সাথে সাথে তিনি এই পুরো সাড়ে এগারো কিলোমিটার পথ গাড়ি দিয়ে এই পুরো জায়গাটি দেখেন এবং তিনি এটি গাড়ি দিয়ে চড়ে এখানে আসেন এবং তারপর শের বাংলা নগরে পুরাতন যে মাঠ রয়েছে বাণিজ্য মেলার সেখানে তিনি কথা বলেন এবং তিনি যেটি তখন বলেছিল যে একটি অর্থনীতির দুয়ার খুলে যাচ্ছে এবং সেই সাথে অর্থনীতির যেমন প্রভাব ফেলবে তেমনি মানুষের যাতায়াতের যে গতি সেটি বাড়বে এবং সেই সাথে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে কর্তৃপক্ষ কিন্তু সে শুরু থেকে বলে আসছিল এই যখন এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে খুলে দেওয়া হবে তখন নিচে অর্থাৎ সব মিলিয়ে ঢাকা তেত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ যানজট নিরসন হবে তো আমরা আরেকটি কার্ড দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা যেটি জানি আশি থেকে সর্বোচ্চ চারশো টাকা পর্যন্ত টোল দিয়ে এই পথ অতিক্রম করতে পারবে যাত্রীরা এবং আমরা এখন যে কারগুলো দেখছি সেগুলো দুইটি কার একসাথে আসছে এবং আমরা যেটির 
যে টোল সে টোল আমরা জানি ষোলো সিটের নিচে যে যেগুলো সেগুলো আশি টাকা এবং সেই সাথে ষোলো সিটের উপরে যেগুলো সেগুলো একশো ষাট টাকা করে এবং সেই সাথে আমরা জানি মাঝারি ট্রাক যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ ছয় চাকা যাদের তারা তাদের দিতে হবে তিনশো বিশ টাকা পর্যন্ত এবং ছয় চাকার বেশি যে সব বড় ট্রাক রয়েছে যার বাহন রয়েছে সেগুলোকে চারশো টাকা পর্যন্ত টোল পরিশোধ করে এই পথ পারে দিতে হবে এবং আমরা যেটি জানি যে উনিশ কিলোমিটারের উপরে এই পুরো এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে যার মধ্যে আজকে থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে এগারো সাড়ে এগারো কিলোমিটার এই সাড়ে এগারো কিলোমিটার পথ বিমানবন্দরের যে কাউলা প্রান্ত সেখান থেকে এই ফার্ম গেট পর্যন্ত সাড়ে এগারো কিলোমিটার পথ এবং যেটিতে পনেরোটি র্যাম্প রয়েছে যদিও সে পনেরোটির মধ্যে দুটি এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি মোট তেরোটি র্যাম্প মানুষ ব্যবহার করতে পারবে এবং আমরা যদি বলি সেই বিমানবন্দরের কাউলা থেকে কুড়িল বিশ্ব রোড কুড়িল বিশ্ব রোড থেকে বনানী বিজয় সরণী হয়ে তেজগাঁও লিং রোড হয়ে এই যে ফার্ম গেট এলাকায় এখানে নামার সুযোগ রয়েছে এবং আমরা যেটি দেখেছি সকালবেলা একবার শুরুতেই যে দুজন যাত্রী একটি কারে করে এসেছেন তিনি তার অনুভূতি আমাদের সাথে প্রকাশ করেছেন তিনি যেটি বলছেন তিনি উচ্ছ্বসিত যেহেতু মাত্র সাত মিনিটে উনি এই পুরো পথ পাড়ে দিয়েছেন তিনি যেটি আমাদেরকে বলেছেন এবং সেই সাথে তার সন্তান সে ছেলে সেও বলেছে এই পথে সে কালকেও এসে দেখেছে কিন্তু কালকে যেহেতু উদ্বোধন হয়েছে উঠতে পারেনি আজ সে উঠেছে এবং সেও উচ্ছ্বসিত এবং আমরা আরও কিছু গাড়ি আসতে দেখছি আজকে সকাল থেকে এবং দেখতে পাচ্ছেন মানুষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে হাত নাড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করছেন এবং এই আনন্দের কারণ শুধুমাত্র যে প্রথম দিন এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস পাড়ে দিচ্ছে তা কিন্তু না সেই সাথে কম সময়ে দেখা যাচ্ছে সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে তারা চলে আসছেন পুরো সাড়ে এগারো কিলোমিটার পথ যেখানে প্রতি কিলোমিটার যদি বলি প্রতি কিলোমিটার এক মিনিটের কম সময়ে পাড়ে দিচ্ছে মানুষ বা এক এক মিনিটের কাছাকাছি সময়ে তাতে করে তাতে করে তাদের যে আনন্দ সেটি আসলে বহুগুণ এবং মাত্রাও বাড়িয়ে দেয় আমি ফার্ম গেটের শেষ প্রান্ত থেকে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে যে বাংলাদেশের প্রথম দ্রুতগতির যে উড়াল সড়ক সেটি শেষ প্রান্ত থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম যে যারা এখানে আজকে প্রথম পাড়ে দিয়েছিল তাদের অনুভূতির কথা জানাচ্ছিলাম উচ্ছ্বাসের কথা জানাচ্ছিলাম আমাদের সহকর্মীরা শুরু কাউলা প্রান্ত থেকে শুরু করে বিজয় সরণী তো আছে আমাদের সহকর্মীরা আমি এখন বিজয় সরণী আমার সহকর্মী নাইমাবিরের কাছে যাব নাইমাবির জানাবেন সেখানকার খোঁজ খবর আগে আমরা যখন লাইভে যুক্ত হয়েছিলাম তখন মাত্র তিনটি বা চারটি গাড়ি ছিল এর মধ্যেই আরও বেশ কয়েকটি গাড়ি প্রায় মিনিম কমপক্ষে পাঁচটি বা ছয়টি গাড়ি অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত আমার ঘড়িতে ছয়টা বেজে প্রায় বাইশ মিনিট অর্থাৎ এই বাইশ মিনিটে বিজয় সরণীর যে এই দুটি র্যাম্প রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণ এই দুটি র্যাম্প থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় দশটির বেশি গাড়ি এখান থেকে ঢুকেছে আমরা যদি দেখাতে চাই এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আসলে এখনও কোনো গাড়ি নেই তবে কিছুক্ষণ আগে আমরা যদি দেখছিলাম যে কমপক্ষে দশ থেকে বারোটি গাড়ি ইতিমধ্যে এখানে প্রবেশ করেছে এবং গাড়ির যে চালক বা যাত্রী রয়েছে তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং তারা আমাদেরকে তাদের উচ্ছ্বাসের কথা জানাচ্ছিলেন তাদের আনন্দের কথা জানাচ্ছিলেন এবং সেই সাথে জানাচ্ছিলেন যে অনেকেই পরিকল্পনা করে এসছেন যে আজ তারা মূলত এখানে আসবেন এবং এই এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটিতে একটি ফান্ড ড্রাইভ দিবেন এটা অনেকের প্ল্যান রয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা ওই রকম কাউকে পাইনি যে যারা আসলে প্রয়োজনে অথবা অফিস গামী কোনো মানুষ তাদেরকে আমরা পাইনি তবে যারা এখনও পর্যন্ত গিয়েছেন তাদের এরকমই পরিকল্পনা ছিল যে তারা আসলে এই অভিজ্ঞতাটি নিতে চান যদিও এখন আমাদের ঘড়িতে মাত্র সাড়ে ছয়টা বা সোয়া ছয়টা বাজে এখনও পর্যন্ত আমরা অফিসগামী মানুষের দেখা পাবো না এটাই স্বাভাবিক তবে বেলা বাড়াবার সাথে সাথে হয়তো আজ যেহেতু সপ্তাহের প্রথম কর্মজীবন সেই জায়গা থেকে অফিসগামী মানুষ আমরা পাবো সেটি বা যাত্রী আমরা পাবো সেটি আসলে বলাই যায় তো এখনও পর্যন্ত আমরা যেটি বলছিলাম যে প্রায় দশটির মতো গাড়ি আমাদের বিজয় সরণীর যে র্যাম্প রয়েছে সেই র্যাম্প দিয়ে এখনও পর্যন্ত ঢুকেছে এইমাত্র আরও একটি গাড়ি আমরা 
দেখলাম যে গাড়িটি আসলে ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ আমরা যদি বলতে চাই সংখ্যার হিসাবে যে বিজয় সরণী র্যাম্প থেকে এটির এগারোতম গাড়ি এবং এই নিশ্চয়ই যারা আসলে এখান থেকে প্রবেশ করছেন তারা বেশ উচ্ছাসিত আমরা আমরা দেখছিলাম সবশেষ যদি আমি যেটি বলতে চাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে যে এই ফার্মগেট যে এলাকার চিত্রের কথা বলছিলাম যে ফার্মগেট তেজগাঁও এবং এখান থেকে যে মোহাম্মদপুর আশেপাশে যে কানেকটিং যে জায়গাগুলো রয়েছে ওদিকে ইন্দিরা রোড তেজগাঁও কলেজ হলিক্রস কলেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে সার্বিকভাবে এই যে এই এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে ফার্মগেটে যে পরিমাণ একটি যানজটের তৈরি হয় এবং একই সাথে বিজয় সহনে যানজটের কথা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে যে পরিমাণ যানজট এই এলাকাটাতে তৈরি হয় সেই এলাকা থেকে সেই এলাকার যানজট পরিস্থিতি কিছুটা হলেও যে উন্নতি হবে সেই এলাকার যানজট যে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন যে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ যানবাহন মানে যানজট ঢাকা শহরের যানজট যেটি কমে যাবে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কারণে এবং সেটি কিন্তু আজ থেকে আমরা দেখতে পাব যে ঠিক কী পরিমাণ যানজট ঢাকা শহরের প্রভাব ফেলতে সক্ষম হচ্ছে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সার্বিকভাবে আমরা দেখছিলাম যে এই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে খুলে দেওয়া হয়েছে বা যাত্রীরা ব্যবহার করছেন এবং সব কিছু মিলে যে আমরা দেখছিলাম যে সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে যারা এখানে এটির সাথে জড়িত রয়েছেন তাদের সবারই একটা মানে উৎসবমুখর পরিবেশ আমরা এখানে এসে দেখেছি এবং গতকালকের কথাও বলতে চাই গতকালকে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পুরো এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটি যাত্রা শুরু করেছে সেই জায়গা থেকে তিনিও কিন্তু ভীষণ রকমের উচ্ছাসিত ছিল এরপরে তিনি যখন সুধী সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন এবং তিনি যখন তিনি কিন্তু এই পুরো যাত্রাটি করেছেন মাত্র দশ মিনিটে এবং বিজয় সরণীর যে র্যাম্পটি রয়েছে সেই র্যাম্পটির কথা যদি বলি তাহলে এই দুটি র্যাম্পই কিন্তু এলিফিড এক্সপ্রেস ওয়েতে ঢোকার মুখে অর্থাৎ ফার্মগেট বা তেজগাঁও এই অঞ্চল থেকে বা এই এলাকাগুলো থেকে কেউ যদি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যেতে চান ঢাকা মানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ফ্লাইট অথবা বাংলাদেশের বাইরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফ্লাইট ধরতে যেতে চান তাদের জন্য কিন্তু এখন আগের মতো ওই তিন ঘন্টা চার ঘন্টা আগে থেকে বের হতে হবে না এটি হচ্ছে সব থেকে আনন্দের বিষয় যারা আসলে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় তারা যারা যাত্রী রয়েছেন বা বিভিন্ন কাজের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অথবা আকাশ পথের যে সুবিধা নিয়ে থাকেন আমরা এর আগেও খেয়াল করেছি যে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যে যাত্রী নিয়মিতই যাতায়াত করেন ওঠানামা করেন সেখানে কিন্তু প্রায় তিন চার ঘন্টা তাদেরকে যেতে হয় এক নম্বর এবং দ্বিতীয় আর একটি সমস্যা হয় যে ফ্লাইট মিসের একটা বড় রকমের সমস্যা তারা ফেস করেন এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু সেই সমস্যাটির সমাধান হবে আশা করা হচ্ছে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের মাধ্যমে এবং বিজয় সরণী এই যে র্যাম্প দুটি রয়েছে সেই র্যাম্প দুটির মাধ্যমে প্রায় দশ মিনিটে দশ মিনিটেরও কম সময় কারণ আমরা যেহেতু বলছি যে পুরো যাত্রাটি করতে দশ মিনিট লাগবে সেই জায়গা থেকে এখানে আমরা কথা বলছিলাম যে প্রায় আট মিনিট লাগবে বিজয় সরণী থেকে শুরু করে ওই কাওলা প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে অর্থাৎ এখন একজন যাত্রী যদি সেই ফ্লাইটটি ধরতে চান তা কিন্তু আর ওই তিন ঘন্টা আগে বের হতে হবে না তাকে যদি সে যদি তার সময় মতো অর্থাৎ এই পুরো রাস্তাতে আট বা দশ মিনিটের মধ্যে সে যেতে পারবেন আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যদিও এটি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ দুই চাকার গাড়ি এবং তিন চাকার গাড়ির ক্ষেত্রে তারপরও এবং এটি সবাই জানে তারপরও আমরা বেশ কয়েকজন বাইকারকে এখানে দেখেছি সিএনজি আমরা দেখেছি তারা আসলে আক্ষেপ করছে যে এই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে হলো তাদের আসলে যাতায়াত করার সুযোগ নেই তো সেই জায়গা নিয়ে তাদের কণ্ঠে আক্ষেপ আছে কিন্তু তারা এটিও জানে যে এটি যেহেতু একেবারে বিরতিহীন সড়ক যেখানে একেবারে সরাসরি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যে চলে যাওয়া যাবে সে কারণে মূলত তাদেরকে এখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তারা এখানে উঠতে পারবেন না আর সব কিছু মিলে যদি আমি বলতে চাই যে যারা আসলে উঠতে পারছেন না বিশেষ করে দুই চাকা বা তিন চাকার যানবাহনগুলোর কথা যদি বলি তারা উঠতে না পারলেও তারা কিন্তু খুশি যে কমপক্ষে ঢাকা শহরে যে এই যে যানজট রাজধানীবাসী যে দীর্ঘদিনের যানজট রাজধানী যে দীর্ঘদিনের যানজটের সমস্যা সেই সমস্যাগুলো মূলত এই সমস্যার সমাধান যদি এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দিতে পারে তাতেই তারা খুশি এই মুহূর্তে আমরা যেতে চাই কাওলা প্রান্তে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মুকরম হুসাইন এই যে এই মুহূর্তে আমরা টোল পরিশোধ করে নির্ধারিত যে টোল রয়েছে সেই টোল পরিশোধ করে কাওলা অংশ থেকে কাওলা প্রান্ত থেকে কাওলা যে টোল প্লাজা রয়েছে সেখান থেকে আমরা রওনা করলাম এই যে উড়াল সড়ক বিরতিহীন উড়াল সড়ক ঢাকার প্রথম বিরতিহীন উড়াল সড়ক এখানে কিন্তু চাইলে আমরা ঘন্টায় সর্বোচ্চ ষাট কিলোমিটার গতি নিয়ে চলতে পারি কিন্তু সম্প্রচারে যেন বিঘ্ন না ঘটে এই জন্য কিন্তু আমরা একটু একটু ধীর গতিতে যাচ্ছি এবং এই ধীর গতিতে যাবার ফলে হয়তো আমাদের এই পথ পাড়ি দিতে এগারো কিলোমিটারের একটু বেশি পথ পাড়ি দিতে হয়তো বা 
15 থেকে 20 মিনিট লাগতে পারে তবে সাধারণ ভাবে যখন একজন চালক যখন তার তারা থাকে যখন তার ব্যস্ততা থাকে যখন তার অফিস কিংবা কর্ম প্রতিষ্ঠানে যাবার যে তারা থাকে তখন কিন্তু সে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে সর্বোচ্চ গতির যে ঘোষণা সর্বোচ্চ গতি তোলার যে অনুমোদন সেই অনুমোদন কিন্তু সে অবশ্যই সেই সুযোগটি অবশ্যই নিয়ে নেবে এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ষাট কিলোমিটার গতি বেগে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে আমাদেরকে অতিক্রম করে গেল এবং সেই গাড়ি যত দূরে চোখ যায় আমরা দেখছি যে তার গতি কিন্তু বেড়েই চলেছে অর্থাৎ একটি বিরতিহীন উড়াল সড়ক ঠিক যেভাবে ব্যবহার করা চালকের জন্য যাত্রীর জন্য উপকারী যেভাবে ব্যবহার করা তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের যেভাবে ব্যবহার করা তার জন্য সময় বাঁচার যানজট থেকে মুক্ত পাবার ঠিক সেভাবেই কিন্তু নগরবাসী ব্যবহার করতে পারছে এবং আমরা দেখছি যে এখানে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গাড়ি যে উঠেছে তা নয় আমরা ট্রাক উঠতে দেখেছি আমরা এখানে আমরা এখানে আরও কিছু ভারী যানবাহন সকাল থেকে উঠতে দেখেছি বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে চট্টগ্রামগামী যে ভারী যানবাহনগুলো রয়েছে যেই যানবাহনগুলো ঢাকা শহর স্পর্শ না করে কিভাবে ঢাকার বাইরে যেতে পারবে এবং কিভাবে তাদের এই যে ষোলো সতেরো ঘন্টার যে যাত্রা সেই যাত্রা কিভাবে আসলে ভারত থেকে ষোলো ঘন্টায় নামিয়ে না যাবে সেটি কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবং সেই চ্যালেঞ্জের যে মোকাবেলা করা সেই চ্যালেঞ্জকে উতরে যাওয়া সেই চ্যালেঞ্জকে জয় করা সেই জয় করার একটি স্মারক কিন্তু এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে ঢাকার প্রথম বিরতিহীন উড়াল সড়ক দিয়ে আমরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই যে চার লেনের এই সড়কটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই চার লেনের সড়ক ধরে কিন্তু গতকালকে প্রধানমন্ত্রী এই প্রান্ত থেকে ফার্মগেট প্রান্তে নেমে আগারগায়ের যে বিশাল জনসভা সেখানে তিনি ভাষণ দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে দেশের মানুষের জন্য রাজধানীর মানুষের জন্য তিনি আরও একটি উপহার কিন্তু দিয়ে গেলেন এবং দর্শকরা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে ঢাকা শহরের বিমানবন্দর থেকে শুরু করে বনানী মহাকালী মগবাজার রাজারবাগ বাংলা মোটর থেকে শুরু করে গুলিস্তান কেন্দ্রিক জিরো পয়েন্ট কেন্দ্রিক যে যানজট থাকে সেই যানজটের বেশিরভাগেরই কিন্তু কারণ থাকে যাত্রীবাহী বাস ট্রাক এবং সিএনজি অটোরিকশা যেহেতু যাত্রীবাহী বাস আর ট্রাকগুলো প্রাইভেট কার ব্যক্তিগত গাড়িগুলো এখন এই বিরোধী নুরাল সড়ক দিয়ে যাতায়াত করবে সেই হেতু কিন্তু এখন নিচের অংশে যানবাহনের চাপ অনেকাংশেই কমে যাবে এবং এই যে যে আমরা দেখছি যে এই কেউ যদি বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করে ফার্মগেটের আগেই নেমে যেতে চায় তাদের জন্য কিন্তু র্যাম্প রয়েছে যে কোনো র্যাম্প দিয়ে বনানি কাকুলি কিংবা কুড়িলে তারা কিন্তু অনায়াসে নেমে তাদের গন্তব্যে যেতে পারবেন অর্থাৎ উনিশ উনিশ কিলোমিটারেরও বেশি যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সেই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যে এগারো দশমিক এগারো কিলোমিটারের বেশি যে অংশ খুলে দেওয়া হয়েছে সেই ফার্মগেট পর্যন্ত অংশে কিন্তু প্রায় এগারো থেকে পনেরো মিনিট লেগে যাচ্ছে যদি কেউ ধীরগতিতে গাড়ি চালায় যেমন আমরা এখন ধীরগতিতে যাচ্ছি আমাদের হয়তো বা পনেরো মিনিট লেগে যেতে পারে কেউ যদি ষাট কিলোমিটার বেগে চালায় তার হয়তো বা এগারো মিনিটই লেগে যেতে পারে সুতরাং এই যে চলতি পথে যদি কেউ ঢাকা শহরের নিচের সড়কের অংশের সম্পর্কে জানতে না পারে যদি কারো জানার পরিধি কম থাকে তার জন্য কিন্তু নেম প্লেট দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল বোর্ড দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে সে কোন দিক দিয়ে এক্সিট নিয়ে সে কোন কোন জায়গায় যেতে পারবে সেটি কিন্তু একদম স্পষ্ট করে বলা আছে সুতরাং শুধুমাত্র বাংলা পড়তে পারলে একজন চালক কিন্তু এই কাওলা প্রান্ত থেকে ফার্মগেট প্রান্তে যদি তার কাজ নাও থাকে এর মধ্যবর্তী কোনো জায়গায় যদি সে নেমে যেতে চায় সেহেতু সে কিন্তু সেই কোন একটি জায়গায় অনায়াসে নেমে যেতে পারে এবং নিশ্চয়ই আপনি জানেন আবির যে এই যে ইলেভেন্ট এক্সপ্রেস হয়ে সেখানে কিন্তু গাড়ি দাঁড়ানো দাঁড়িয়ে ছবি তোলা কোনো সুযোগ নেই সংগত কারণে কিন্তু এখানে যানজট লেগে থাকারও বিন্দু মাত্র কিন্তু আশঙ্কা নেই সুতরাং যেহেতু এখানে যেহেতু এখানে কেউ দাঁড়াচ্ছে না কেউ দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে না এবং গাড়ির যে দ্রুত গতি এক্সপ্রেস হয়ে যেভাবে হয় যত গতিতে চালানো যায় সেই গতির কিন্তু একটা বড় উদাহরণ এই ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে আমরা এই মুহূর্তে আর্মি স্টেডিয়াম অতিক্রম করছি আমরা যে মুহূর্তে টোল দিয়ে টোল পরিশোধ করে আসলে এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠেছি ইতিমধ্যে কিন্তু পাঁচ মিনিট পেরিয়েছে আমরা কিন্তু অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা মনে হয় অর্ধেক রাস্তা চলে এসছি আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি যে বনানে নেমে যাবার যে পয়েন্ট সেই র্যাম্পটি সামনে বামের দিকে নেমে গিয়েছে এবং মহাকালী এখন পর্যন্ত টু কিলোমিটার অর্থাৎ আড়াই কিলোমিটার রয়েছে এবং ফার্মগেট যেতে এখনও আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে চার দশমিক এক কিলোমিটার পথ এবং আমরা দেখছি এই পথটি পাড়ি দিতে কত স্বাচ্ছন্দে কত 
সহজে যাত্রা করা যায় ঢাকা শহরে বলা যায় যে মানুষের পায়ে হাঁটার গতিকেও হার মানায় কখনো কখনো যানবাহনের গতি এবং সেই যানবাহনের গতিও বলা হয় যে আট থেকে বারো কিলোমিটারের মধ্যেই থাকতে হয় সব সময় যেহেতু একই সড়কে আমাদের সিএনজি অটোরিকশা চলে মোটরবাইক চলে ব্যক্তিগত গাড়ি চলে গণপরিবহন চলে ট্রাক চলে সেই বাস্তবতায় কিন্তু এই যে একটি বিশেষায়িত সড়ক যে উড়াল সড়ক নিচ দিয়ে চলে গিয়েছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন তার উপর দিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিবহন ভারী যানবাহন গণপরিবহন এবং এই যে এই যে শৃঙ্খলা এই যে সুশৃঙ্খলতা এই শৃঙ্খলায় কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল এই যে বাসনা ছিল সেই বাসনার সফল বাস্তবায়ন কিন্তু এখন আজকে নগরবাসীর হাতের মুঠো এবং নগরবাসী মন ভরে সেটাকে আসলে উপভোগ করছে নিশ্চিতভাবে বলা যায় আজকে যেহেতু সরকারি কর্মদিবস এই সরকারি কর্মদিবসের প্রথম দিন সপ্তাহের শুরু সেই সপ্তাহের শুরুতে নিশ্চয়ই বেলা বেলার সাথে সাথে এই সড়কে উড়াল সড়কে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে যানবাহনের চাপ বাড়বে আমরা মহাখালী যদি কেউ নেমে যেতে পারে তার জন্য বামের যে র্যাম্প রয়েছে এক দশমিক ছয় কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সেই বামে মহাখালীতে নেমে যেতে পারে আমাদের গন্তব্য যেহেতু ফার্মগেট সুতরাং আমরা সোজা আমরা একেবারেই সামনে দিয়ে আমরা যত 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 দ্রুত আমরা এগিয়ে যেতে পারি আমরা চেষ্টা করছি আপনারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবে যে আমরা কিছুক্ষণ আগে জানাচ্ছিলাম যে যেহেতু এলিভেলেট এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি থামা যাত্রী ওঠা নামা করা একেবারেই নিষিদ্ধ এবং এটি আইনসিদ্ধ নয় সংগত কারণে কেউ কিন্তু গাড়ি থামিয়ে এখানে নেমে যেতে পারবে না এবং আমরা চেষ্টা করছি যে যেহেতু এলিভেলেট এক্সপ্রেসওয়ে এখন পুরোপুরি ফাঁকা রয়েছে অল্প কিছু পরিমাণ গাড়ি যারা মূলত ইতিহাসের অংশ হতে চান যারা মূলত ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিতে চান নিজের স্মৃতিতে এই বাংলাদেশের এগিয়ে যাবার স্মারকটিকে ধারণ করতে চান তারা কিন্তু মধ্যরাত থেকে অপেক্ষা করছিলেন এবং আমরা দেখেছি একটি কালো রঙের ব্যক্তিগত গাড়ি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর তিনি কিন্তু তিনি কিন্তু প্রথম যাত্রী হিসেবে পাড়ি দিয়েছেন আমরা মহাকালী থেকে যেই নামার পয়েন্টে রয়েছে আমরা কিন্তু সেটি অতিক্রম করেছি ইতিমধ্যে আমরা এখন ফার্মগেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সামনে কাছাকাছি কোনো নামার যে অংশ আছে আমরা কিন্তু সেই অংশ দিয়ে হয়তো বা নেমে যাবার চেষ্টা করব দর্শক আপনাদেরকে আরেকটি বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো যে ঢাকা শহরের যে তীব্র যানজট এবং দীর্ঘদিন ধরেই বলা হয়ে থাকে যে ঢাকা শহরের যানজটের নাকাল থেকে কবে মুক্তি পাবে হাজার হাজার কর্মঘণ্টা মানুষের নষ্ট হয়ে যায় মানুষের পরিশ্রম বেড়ে যায় মানুষের যানজটে থাকার কারণে আমরা আমরা খুব সম্ভবত মহাখালীর দিকে নেমে যাব এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বামের দিকে মহাখালীর যে এক্সিট পয়েন্ট সেই এক্সিট পয়েন্টেই কিন্তু আমরা এখন অপেক্ষা করছি আমরা ঠিক আমরা মহাখালীর দিকেই আসলে নেমে যাচ্ছি আমরা কিন্তু খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই লিভেট এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে নিচের অংশে চলে যাব এবং নিচের যে সড়কের বাস্তবতা সেটিও নিশ্চয়ই দেখার চেষ্টা করব যেটি জানাচ্ছিলাম যে ঢাকা শহরের মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়া কর্মক্ষমতা নষ্ট হওয়া চিন্তা শক্তি কমে যাওয়া সব কিছুর বিবেচনায় কিন্তু এই এলিভেটেড এক্সপ্রে নিশ্চিত করে বলা যায় ঢাকা শহরের ঢাকা শহরের মানুষের জন্য এক আশীর্বাদ হয়ে আশীর্বাদ হয়েই ধরা দিয়েছে এবং আমরা যে পথটি পাড়ি দিলাম এই পথটি পাড়ি দিতে আমাদের সাত থেকে আট আট থেকে দশ মিনিট সময় লেগেছে আমরা বলছিলাম যে আমরা যেহেতু সরাসরি সম্প্রচারের বাস্তবতার কারণে গাড়ি কিছুটা ধীর গতিতে আমরা চলে এসছি সেহেতু আমাদের একটু বেশি সময় লাগবারই কথা কিন্তু যেই যাত্রী দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে পছন্দ করেন সর্বোচ্চ গতি সীমায় গাড়ি রাখতে পছন্দ করেন তার জন্য কিন্তু সরকার অনুমতি দিত যে ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার রয়েছে সে সে কিন্তু সেই সর্বোচ্চ সুযোগটি নেবার চেষ্টা করবেন সম্প আপনারা দেখলেন যে আমরা কত স্বল্প সময়ের মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রোয়ে পাড়ি দিয়ে আসলে মহাকালী পয়েন্টে নামলাম টোল পরিশোধ করে এই জায়গায় আসা পর্যন্ত দশ মিনিটেরও কম সময় আমরা নিয়েছি এই হলো ঢাকা শহরের যানজট মুক্তির যে একটি বড় অনুষঙ্গ ঢাকা ফার্স্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা বিরোধী উড়াল সড়কের জনসাধারণের জন্য যেই যেই খুলে দেবার যে প্রথম দিন সেই প্রথম দিনের যান চলাচলের বাস্তবতা সম্পা এখন টিভির গাড়ি কাওলা প্রান্ত থেকে মহাখালী প্রান্তে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে এগিয়ে আসলো সঙ্গে ছিল আমাদের সহকর্মী মোকাররম হোসাইন এর আগে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী নাইম আবির তিনি যুক্ত ছিলেন বিজয় সরণীর থেকে এবং তার আগে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী সিফাত শাহরিয়ার তিনি যুক্ত ছিলেন ফার্মগেট থেকে এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি একটু পর বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন সকাল 
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল যেতে বা বের হতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বিআরটি বা এমআরটি সব পথই ব্যবহার করা যাবে যদিও এমআরটি ব্যবহার করতে অপেক্ষা করতে হবে 2026 এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো জানাচ্ছেন নাইম আবির হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রতিদিন যেখানে ওঠানামা করে দেশি বিদেশি 350 ফ্লাইটে প্রায় 30000 যাত্রী দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরে সক্ষমতার চেয়ে যাত্রীচাপ অতিরিক্ত হওয়ায় প্রায় ঘটে শিডিউল বিপর্যয় আবার ট্যাক্সিওয়েতে সিগন্যালের অপেক্ষায় উড়োজাহাজের দাঁড়িয়ে থাকা তো নিত্যদিনের ঘটনা এত গেল ভেতরের কথা বিমানবন্দরের বাইরেও আছে যাত্রী ভোগান্তি সামনের মহাসড়কে কিংবা বিমানবন্দর ঢোকার মুখে প্রায় তৈরি হয় যানজট এখানেও যাত্রীরা ফ্লাইট ধরতে পারেন না হর হামেশাই আর যারা বাইরে থেকে ফিরেন তারাও লাগেজ নিয়ে পড়েন বিরম্বনায় এয়ারপোর্টে ঢোকার আগে যে আমাদের যে ওভারঅল যে রোডস এন্ড হাইওয়ে যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে আমাদের যে সড়কের যে সংযোগ সড়কগুলো আছে এটা আসলে আমরা ইতিমধ্যে আমরা অলরেডি সেই প্রবলেমগুলো দেখছি শুধুমাত্র রাস্তার ট্রাফিকের কারণেই আমরা কিন্তু অনেকেই অ্যাজ এ প্যাসেঞ্জার কিন্তু আমরা ফ্লাইটও মিস করে ফেলছি কারণ শেডিউল টাইমে হয়তো বাসা থেকে বের হয়েছে বাট অন টাইমে আসলে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে পারে নাই তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে আমরা এই অপারেশন শুরুর আগে থার্ড টার্মিনালের অপারেশন শুরুর আগে যেন এই সমস্যাগুলো থেকে আমরা বেরোতে পারি সেই চেষ্টাই নেওয়া উচিত অন্যদিকে যাত্রী সেবা বিশ্বমানে নিয়ে যেতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণ করা হচ্ছে তৃতীয় টার্মিনাল এই টার্মিনাল খুলে দেয়া হলে প্রতিদিন যাত্রী সেবা দেবার সক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে ষাট হাজারেরও বেশি আর ফ্লাইটও বাড়বে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ এবার প্রশ্ন হলো যেখানে প্রতিদিন ত্রিশ হাজার যাত্রীচাপ সামলাতেই হিমশিম খেতে হয় ট্রাফিক পুলিশকে সেখানে প্রায় আড়াই গুণ সক্ষমতা বাড়লে কিভাবে মোকাবেলা করা হবে এই চাপ সমাধান কি এই সমস্যার মেট্রো রেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের মতো সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে তৃতীয় টার্মিনাল যুক্ত থাকবে আমরা যদি দেখাতে চাই ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যে এখানে যে লুপ রয়েছে সেই লুপের মাধ্যমেই তৃতীয় টার্মিনালের অ্যারাইভাল এবং ডিপারচার দুটি এখানে সম্পূর্ণ হবে এবং একজন যাত্রী যদি প্রবেশ করতে চান এবং বের হতে চান তার কিন্তু রানওয়ে থেকে আসবার জন্য এখানে একটি দীর্ঘ স্কেলেটার তৈরি হচ্ছে এবং পুরো স্কেলেটারটি কিন্তু স্বয়ংক্রিয় সুতরাং একেবারে ঝক্কি ঝামেলা এবং গ্রাউন্ডের ট্রাফিকের কোনো ধরনের কোনো সহযোগিতা ছাড়াই সরাসরি একজন যাত্রী ঢাকা শহরের যানজটকে উপেক্ষা করে এয়ারপোর্টের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে এবং একই সাথে বেরও হয়ে যেতে পারবে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজের পাশাপাশি এগিয়ে চলছে বাকি প্রকল্পগুলোর কাজও তার মধ্যে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশ খুলেছে সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ বিআরটি খুলে দেবার কথা চলতি বছরের অক্টোবরে আর তৃতীয় টার্মিনাল সাত অক্টোবর যদিও এই টার্মিনাল যাত্রীরা ব্যবহার করতে পারবে আগামী বছরের ডিসেম্বরে সবশেষ এমআরটি লাইন এক খুলে দেবার পরিকল্পনা আছে দু সালের ডিসেম্বরে তৃতীয় টার্মিনালে যেতে বা বের হতে সব কয়েকটি পথ ব্যবহার করা যাবে চট্টগ্রামগামী কোনো যাত্রী তৃতীয় টার্মিনাল থেকে বের হয়ে বিশ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে সরাসরি কুতুবখালিতে নামতে পারবেন আবার গাজীপুর থেকে বিআরটিআর মাধ্যমে মাত্র আধা ঘন্টা এসে উঠে যাওয়া যাবে তৃতীয় টার্মিনালে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েকে থার্ড টার্মিনালের সাথে সমন্বয়ের যথেষ্ট এখানে কিন্তু কাজ করা হয়েছে এতদিন পর্যন্ত ঢাকার থেকে যারা যেত যদি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যেটা যাওয়া উচিত খুব নিরবিচ্ছিন্নভাবে দ্রুত গতিতে আমি এয়ারপোর্টের যাত্রীটা জার্নিটাকে অ্যাভেল করতে চাই সার্ভিসটাকে অ্যাভেল করতে চাই তারা ঢাকার থেকে সরাসরি যাওয়ার কিন্তু ইন্টিগ্রেশনটা করে দেওয়া হয়েছিল তো সেই হিসাবে আমি বলবো এই থার্ড টার্মিনাল ভিত্তিক যে কানেকটিভিটিগুলি এখন নতুন যোগ করা হচ্ছে কিছুটা হলো এখানে আসা যাওয়ার বিড়ম্বনাটাকে কমাবে অন্যদিকে এমআরটি এক কমলাপুর থেকে সরাসরি রাজারবাগ মালিবাগ রামপুরা হয়ে খিলখেত দিয়ে কাওলা স্টেশনে যাবে সেখান থেকে দুইশো মিটারের সুরঙ্গ পথ দিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছে যাওয়া যাবে যদিও এই প্রকল্প শেষ হতে লেগে যাবে দু এর ডিসেম্বর এর পাঁচ দিক দিয়ে একটা মেট্রো ওয়ান যেটাকে বলে যাওয়ার কথা আন্ডারগ্রাউন্ড যাবে তো এইটা থাকবে আমাদের হাইওয়ের উল্টা দিকে সো এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎটাকে প্লাগ অ্যান্ড প্লে করার জন্য যে যখন হবে এই মেট্রো স্টেশনটা তখন যেন যাত্রীরা রাস্তার নিজ দিক দিয়ে চলে যেতে পারে সেখানেও কিন্তু একটা টানেলের ব্যবস্থা করে পার্শিয়ালি এখন রাস্তা পর্যন্ত তৈরি করে রাখা হয়েছে যখন মেট্রো প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন হবে তারা সরাসরি সেই জায়গায় গিয়ে মেট্রো ফ্যাসিলিটিটা অ্যাভেল করবে দেশের এভিয়েশন খাতে অপার সম্ভাবনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে তৃতীয় টার্মিনাল 
তবে বিমানবন্দরের সাথে অন্যান্য প্রকল্পগুলোর আন্তঃসংযোগ সঠিকভাবে করা গেলেই মিলবে এর পূর্ণ সুবিধা নাইমাবির এখন ঢাকা এখন সকালে রেপোর্ট যাই নিচ্ছি আরো একটি বিরতি ফিরছি একটু পর বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন সকাল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর উদ্বোধনের কাজ সম্পন্ন করতে চায় সরকার নির্বাচনের আচরণ বিধি অনুযায়ী তফসিলের পর থেকে ভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সরকারি বা আধার সরকারি কিংবা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোনো প্রকল্পের অনুমোদন ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ফলক উন্মোচন করা যাবে না তাই যে সব প্রকল্পের কাজ সত্তর থেকে আশি ভাগ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলোই আপাতত আংশিক হলেও উদ্বোধনের কাজ সারতে চায় সরকার বিস্তারিত বেলায়ত হোসাইনের প্রতিবেদনে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তিরাশি শতাংশ টার্মিনালটি চালু হলে বছরে দুই কোটি চল্লিশ লাখ যাত্রীকে সেবা দেওয়া যাবে দু সালের শেষ দিকে এই টার্মিনাল থেকে স্বল্প পরিসরে চলাচল করবে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আর এটি পুরো দমে চালু হবে দু সালে আগামী সাত অক্টোবর তৃতীয় এই টার্মিনালের আংশিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের পর এবার উদ্বোধনের অপেক্ষায় চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এটি চালু হলে সিইপিজেড কর্ণফুলি ইপিজেড ও চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ দ্রুততর হবে বঙ্গবন্ধু টানেল হয়ে ধরা যাবে কক্সবাজারের পথ নভেম্বরে চালুর কথা থাকলেও এখনও এটির উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি চট্টগ্রামকে ওয়ান সিটি টু টাউন্সে পরিণত করতে প্রস্তুত কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন যানবাহন চলাচলের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে টানেলকে এখন শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষায় আগামী আঠাশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন করার কথা রয়েছে রাজশাহীতে নির্মিত বঙ্গবন্ধু নভ থিয়েটার দেশের অত্যাধুনিক এই নব থিয়েটারকে ঘিরে আকাশচুম্বি প্রত্যাশা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ও নগরবাসীর মধ্যে নব থিয়েটারটি চালু হলে জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় নতুন দ্বার উন্মোচন হবে বলে আশা করা হচ্ছে এটিও পড়ে আছে উদ্বোধনের অপেক্ষার তালিকায় নির্মাণ শৈলী ও নান্দনিকতার কারণে উপমহাদেশের অন্যতম সুন্দর বাস টার্মিনাল হিসেবে স্থান পেতে যাচ্ছে সিলেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল দেড় বছর আগে নির্মাণ কাজ শেষ হয় প্রায় একশো সতেরো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টার্মিনালটি নির্মাণ শেষে দীর্ঘদিন ফেলে রাখার পর এর ব্যবহার শুরু হয়েছে তবে এখনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষায় বড় বড় এসব প্রকল্প ছাড়াও বিভিন্ন জেলা উপজেলায় উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে সরকারের শত শত আঞ্চলিক প্রকল্প এর মধ্যে কোনোটির কাজ শেষ আর কোনোটি সম্পন্ন হতে বাকি আর মাত্র অল্প কিছুদিন যেসব প্রকল্পের কাজ সত্তর থেকে আশি ভাগও শেষ হয়েছে সেগুলোকেও অক্টোবরের মধ্যে উদ্বোধনের কথা ভাবছে সরকার যে সকল বড় বড় ঘোষণা ছিল বড় বড় এটা মোটামুটি গুছিয়ে আনতে পেরেছে সরকার প্রায় দু একটা তো মধ্যে ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে শুরু হবে উদ্বোধন হয়ে যাবে কেউ পার্টলি কোনোটা উদ্বোধন হয়ে গেছে উদ্বোধন আমরা এক পর্যায়ে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে যে দোয়া মোচার কাজ শুধু বাকি আছে পতাকা টাঙানোর নাম লেখার নাম বাকি আছে এটা কোনো অন্যায় হবে না এবং এটা যে আমি একটু সময়ের চেয়ে এক পর্যায়ে আগেও করে ফেলি এটা নিয়ে কারো কোনো চোখ টেরা করার কোনো বিষয় নয় আমরা কাজ করেছি পরিশ্রম করেছি লোকেরা করেছে আমরা জনগণের সামনে এটা উপস্থাপন করব এতে কার কোনো গাত্র দাহ জ্বালা পোড়ার কোনো বিষয় নয় মেট্রোরেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ সহ দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আলোচিত মেঘা প্রকল্পগুলো একে একে চালু করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী তফসিল ঘোষণার আগে এসব প্রকল্প উদ্বোধনের কাজ শেষ করতে হবে নির্বাচনের আচরণ বিধিমালায় বলা হয়েছে তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোটের ফল গেজেট আকারে প্রকাশ করার সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার জন্য কোনো সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোনো প্রকল্পের অনুমোদন ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাবে না এছাড়া নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোনো সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 
বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো প্রকার অনুদান ঘোষণা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করতে পারবেন না আসন বিধি অনুযায়ী নতুন করে কিছু করা যাবে না সেটা আসন বিধিতে বলা আছে যে আপনার নতুন করে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প করা বা কোনো কিছু উদ্বোধন করা কোনো কিছু এটা করবে মানে এইভাবে ঘোষণা দেওয়া যাবে না যে আমরা এটা করব এটা করছি ওই সময় কিন্তু নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো যেটা থাকবে সেখানে থাকতে পারবে উন্নয়ন প্রকল্প অলরেডি গ্রহণ করা হয়ে গেছে যার বাজেট দেওয়া হয়ে গেছে সেটা থাকতে পারবে কিন্তু অতিরিক্ত ওইটার জন্য আবার কোনো বাজেট ঘোষণা করা বা ই করা এগুলো পারবে না নির্বাচন কমিশনের এই বিধির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেও পরিকল্পনা মন্ত্রী বলছেন কমিশনের নির্দেশনা মেনে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন সম্পন্ন হবে তফসিলের আগেই আমি এর সঙ্গে মোটেও একমত নই যে নির্বাচনকালীন সময়ে বা নির্বাচনের সামনে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে না বা প্রতিজ্ঞা করা যাবে না প্রতিশ্রুতি আমি একমত নই আমাদের এখানে একটা সংস্কৃতি বা আইন বা বিধান নির্বাচন কমিশন করেছেন যে তফসিল ঘোষণার পরে আপনি গুলো প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না কাজ করবেন না পারেন কিন্তু মাঠে যে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে বা মেকানিক কাজ করছে শুধু কাজ চালিয়ে যাবে সে হাতের কাজ ফেলে দিবে না আমাদের নতুন কোনো ঘোষণা দিতে পারব না কেন এটা একটা সন্দেহ মন থেকে এটা আসছে এটার সঙ্গে আমি একমত নই যেই দেশ শাসন করুক আমাদের দেশের লোক সে সুতরাং সে কাজ কেন চালাবে না এরপরে আমি বলছি এটা সম্মান রেখেই বলছি হ্যাঁ তফসিল ঘোষণার পরে নির্বাচন কমিশন যে সকল বিধি বিধান প্রয়োগ করবে আমরা এগুলো অবশ্যই মান্য করব মান্য করতে বাধ্য জানা গেছে ভোটের আগে উদ্বোধনের জন্য এগারোটি বড় প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে এর মধ্যে দশটি যোগাযোগ খাতের আর বাকি একটি রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই এগারো প্রকল্পে খরচ হচ্ছে প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকা এখন ঢাকা এখন সকালের পর্যায়ে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি ফিরছি একটু পর বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন সকাল এশিয়া কাপের খবর জোয়ার ডাই ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সুপার ফোরে উঠতে হলে এ ম্যাচে জিততেই হবে সাকিব বাহিনীকে শ্রীলঙ্কার কাছে হারলেও এ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে প্রত্যয়ী টাইগাররা লাহোরে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় আরও জানাচ্ছেন নমান আবদুল্লাহ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হারের ক্ষত শুকানোর আগেই পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ দল লাহোর বিমানবন্দরে শান্ত হৃদয়দের অভ্যর্থনা জানানো হলেও শুকনো মুখেই গ্রহণ করেন তারা গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচেই হারায় সমীকরণটা বেশ জটিল টাইগারদের সামনে আফগানদের বিপক্ষে জিততে তো হবেই তাকিয়ে থাকতে হবে পরের ম্যাচের দিকেও পরিস্থিতি যখন এমন তখন দেশ ছাড়ার আগে ফাইনাল খেলার লক্ষ্যের কথা ভুলে থাকতে চান বাংলাদেশ কোচ because of what happened in the last game against Sri Lanka. So we know that it's a must-win game and, and uh, we certainly didn't play to our potential last game and that uh, we didn't represent ourselves well enough, but we are confident that we will bring our uh, A game uh, against Afghanistan tomorrow. Uh, okay, okay. প্রতিপক্ষ আফগানিস্তানের বোলিং অ্যাটাক বিশ্বমানের রশিদ মুজিবদের স্পিন ঘূর্ণিকে সমীহত করতেই হবে সঙ্গে ফজল হক ফারুকের ছোড়া আগুনে বোলিংয়েও সতর্ক থাকতে হবে হাথুরু সিংহ অবশ্য প্রেরণা খুঁজছেন সম্প্রতি ঘরের মাঠে আফগানদের বিপক্ষে খেলা সিরিজ থেকে um so it's all depend on the day that how you perform so um i am we are very much aware of the challenge that we face agar matche batting e nogno roop phute uthe বিশেষ করে ওপেনিং এ দুজন আনকোরা ব্যাটার ছিলেন নরবরে পরের ম্যাচে কি একাদশে পরিবর্তন আসছে just arrived here we haven't seen the wicket definitely um we if the wicket uh, pitch condition is uh, different গেল জুলাইয়ে চট্টগ্রামে আফগানদের কাছে ওয়ান ডে সিরিজ হারে বাংলাদেশ তবে জিতে নেয় টেস্ট ও টি টোয়েন্টি সিরিজ নোমান আবদুল্লাহ এখন এর সঙ্গে শেষ করছি এখন সকাল এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি